ओके आज चाहिँ हामी विशेष गरी नेपालमा केही वन्य जन्तुहरु पाइने मुख्य स्थानहरुको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु अ तपाईहरु विशेष गरी अब गेम स्काउट को अनलाइन क्लास पढ्दै गर्दाखेरि यो परीक्षामा पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि हो अ तपाईहरुले गेम स्काउटको साथीहरुले चाहिँ वन्य जन्तुहरुसँग बडी डील गर्ने पनि तपाईहरुको एउटा पेशा हुन्छ भोलिको दिनमा र नेपालमा कुन ठाउँमा चाहिँ कुन वन्य जन्तुहरु पाउँछ मुख्य स्थान कुन कुन हो के के हो भनेर चाहिँ परीक्षामा सोधिन्छ यो प्रश्न धेरै ठाउँमा भेटिन्छ यो सोधेको अब हामी क्रमशः हेरौ कुन वन्य जन्तु चाहिँ कुन ठाउँमा पाउँदो रहेछ त कुन संरक्षित क्षेत्रमा पाउँछ संरक्षित क्षेत्र पनि कुन ठाउँतिर पाउँछ त्यो कुराहरु ख्याल गर्छौ जस्तै यहाँ चाहिँ क्रमशः चाहिँ वन्य जन्तुहरुको नाम र त्यसको पाइने स्थानहरुको कुराहरु गरेको छ पहिलो हेर्ने हो भने जस्तै बाघको कुराहरु छ बाघ हेर्ने हो भने बाघ चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज गरेर कतिवटा संरक्षित क्षेत्रमा पाइने पाइने पाइन्छ त बाघ कतिवटा पाउने गरेको छ पाँचवटा पाँचवटामा पाउने गरेको छ अब हामी तपाईँले यसलाई चाहिँ एउटा सूत्र बनाएर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ सुब्बा चिप भनेर सुब्बा साहब चिप भनेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन भनेको चाहिँ कुन कुन भन्यो भने सुग्लफाटा त्यसै गरी बाँके बर्दिया पर्सा चितवन यसरी गरेर तपाईँहरूले पाँचवटा चाहिँ संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ बाघ पाइँदो रहेछ भनेर ख्याल गर्नु होला अब बाघ गणना तपाईँहरूले फेरि नजुकिनु होला अब बाघ गणना मैले तपाईँहरूलाई भन्दै आएको छु फेरि क्लासमा पनि बिगार्नु भएको छ कतिपय वन रक्षकको साथीहरूले पनि यसमा दुविधा गर्नुभएको छ पहिला बाघ गणना पाँच पाँच वर्षमा गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कति कति वर्षमा गरिन्छ त चार चार वर्षमा चार चार बाघ चार चार वर्षमा बाघ गणना गरिन्छ यो ख्याल गर्नु होला अहिले कुल नेपालमा बाघको सङ्ख्या कति रहेको छ त कति रहेको छ तीन सौ पचपन्न बाघको गणना अहिलेको दुई हजार बाइसको तथ्याङ्कले देखाउँछ तीन सय पचपन्नवटा बाघको सङ्ख्या नेपालमा रहेको छ तर दुई हजार एक्काइस बाइससम्म चाहिँ बाघको तथ्याङ्क अथवा कति लक्ष्य लिएको थियो त हामी बाघको सङ्ख्या डबल पुर्याउँछौँ भनेर कति लिएको थियो दुई सय पचास चाहिँ दुई सय पचास चाहिँ लक्ष्य लिएको थियो भने बढेर चाहिँ बाघको सङ्ख्या तीन सय पचपन्न पुगेको छ सो बाघ चाहिँ यति यति देश यति यति ठाउँमा पाउँदो रहेछ पाँचवटा संरक्षित क्षेत्रमा पाउँदो रहेछ बाघ गणना हामी नेपालमा चार चार वर्षको अन्तरालमा गर्छौँ अहिले बाघको कुल सङ्ख्या नेपालमा अहिले तिन सय पचपन्न रहेको छ तर बाघको लक्ष्य हामीले लिएको दुई सय पैँतिसबाट दुई सय पचास हो अब टु इन्टु टु अथवा यो टु टाइम्स टी इन्टु टु केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोधिहाल्यो भने यो टी इन्टु टु अथवा डबल टाइम्स केसँग सम्बन्धित छ त यो बाघ गणनासँग अर्थात बाघको सङ्ख्या हामी दब डबल गराउँछौँ भनेर चाहिँ यो चाहिँ टु टाइम्स भन्ने चाहिँ बाघसँग सम्बन्धित एउटा स्लो गर्नु यो ख्याल गर्नु होला ओके बाघको यति भयो पुग्छ अब क्याट फ्यामिली अथवा फेलिडी परिवार अन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो जनावर पनि बाघ हो भनेर बुझ्नुभयो भने यति भयो भने इनफ हुन्छ बाघ सम्बन्धी ओके अर्को यहीँबाट प्रश्न सोधौँ बाघको लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो त बर्दिया ओके बर्दिया यो पनि ख्याल गर्नु होला होइन बर्दिया तर हेर्नुहोस् त प्रसिद्ध हुनु कुरा र धेरै सङ्ख्यामा पाउनु कुराहरू फरक हो नि होइन प्रसिद्ध हुने कुरा र धेरैमा पाउने फरक कुरा हो बाघ सबैभन्दा धेरै पाउने संरक्षित क्षेत्र कुन हो त तर प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेर सोधिहाल्यो भने बढ्दिया ख्याल गर्नु लागि ओके दोस्रो रहेको छ गैडा गैडा मुख्य गरी नेपालको एउटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्को बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लफाटा यी चारवटामा चाहिँ के छ त गैडाको उपस्थिति देखिन्छ अब विशेष गरी सुक्लाफाटामा चाहिँ यो यो ट्रान्सलोकेसन गरेर अथवा स्थानान्तरण गरेर चाहिँ अथवा यहाँबाट लगिएर ट्रान्सलोकेसन गरेर चाहिँ राखेको छ मुख्य रूपमा चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र यी बाँके र सुक्लाफाटा गरी यी चारवटामा पाउने गरेको छ हामी यसलाई सूत्र अनुसार बनाउने भने सुब्बाची भनेर अघि माथि चिप थियो पाँच थिए अहिले चाहिँ यहाँ सुब्बाची भनेर चारवटा मात्रै छ अब गैडाको प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेर सोध्यो भने कुन हो त चितवन सर चितवन मुख्य रूपमा नेपालमा चाहिँ यति एक सिंह गैडाको कुराहरू गर्छौँ अनन राइनो सरस त्यो चाहिँ एक सिंह गैडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा त्यसको सङ्ख्या धेरै छ अथवा प्रसिद्धको हिसाबले पनि यही छ अर्को भनेको चाहिँ यो गैडा गणनाको कुराहरू गर्दै थिए गैडा गणना नेपालमा कति कति वर्षको अन्तरालमा गर्ने गरिन्छ त पाँच पाँच वर्षको अन्तरालमा गैडा गणना गर्ने गर्दछौँ अर्को रहेको छ तेस्रो नम्बरमा हात्ती यो हात्ती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा त्यसै गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरी अथवा तिनवटा संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ के छ त हात्तीको उपस्थिति छ त अथवा पाउने पाउँछ अथवा तराईको भूभागमा तराईको प्लेन ल्यान्डमा चाहिँ हात्ती पाउने ज यो हात्ती यस्तो वन्यजन्तु पाउने हो अब मुख्य रूपमा चाहिँ यसलाई हामी सूत्र बनाउने हो भने 
चिबप भनेर चाहिँ हामीलाई सूत्रको आधारमा जोड्न सक्छौँ चितवन राष्ट्र निकुञ्ज बर्द्य राष्ट्र निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्र निकुञ्ज चौथोमा रहेको छ अर्ना ओके हात्तीको कुराहरु गर्दै थिए हात्ती चाहिँ हामी कति कति वर्षको अन्तरालमा गर्ने गर्दछौँ त तीन तीन छ तीन तीन वर्ष तीन तीन वर्षको अन्तरालमा हामी के गर्छौँ त हात्ती गणना गर्ने गर्दछौँ हात्तीको लागि प्रसिद्ध राष्ट्र निकुञ्ज कुन हो त राष्ट्र निकुञ्ज छ पर्सा जंगली भैसी हम एवटे शब्द बुझ जंगली भैसी नहीं बुझ्ह अर्ना मुख्य रूप में कोशी टापू वन्य जंतु आरक्षण चितवन राष्ट्र निकुंज करी चितवन राष्ट्र निकुंज में स्थानीकरण कर अथवा स्थानांतरण कर ट्रांसलोकेशन कर लिया जस्त एक मैं तबाई थे गैडा गैडा भी सुग्ला फाटा में के स्थानन अथवा ट्रांसलोकेशन करसम को लगी राखी को अब अर्ना मुख्य रूप में पाने अथवा अर्ना को घर बने चिनीने संरक्षित क्षेत्र कुन हो तो कोशी टापू वन्यजंतु आरक्षण होने में एवं मात्र वन्यजंतु आरक्षण छह कोशी टापू वन्यजंतु आरक्षण त्याँ अर्ना अर्ना को मुख्य रूप में इसको संरक्षण व्यवस्थापन कर कुन को ठाव में पाँच भोधिया ने अब तो ट्रांसलोकेशन करो होनी आखिर सो तेईर चाहे कोशी टापू वन्यजंतु आरक्षण और चितवन राष्ट्रीय निकुंज कर दुईटा ठाव में पाँच अब यह अर्ना गणना चाहे कति कति वर्ष को अंतराल में करने पांच पांच वर्ष में ख्याल कर दुई दुई वर्ष ओके अब अर्ना चाहे मैं तब प्रसिद्ध कुरा जोड़ी सके प्रसिद्ध भनोस् अथवा कुछ ठाव में पाँच अर्ना को घर कुन होने एवट हो तब बुझीह अब यह अर्ना चाहे मुख्य रूप में ओके अर्ना को अभी संख्या कति चार सौ अंठानब्बे कति रख चा? चार सौ अंठानब्बे रख ये तब बुझ ओके पांचों में रख सार कृष्ण सार हम अंग्रेजी में के भाव के कृष्ण सार ब्लैक ब्लैक बक भो ये तब ख्याल कर ब्लैक बक बने कृष्ण सार हो हमें हिजो मत पढ़ा छो ब्लैक बक बने कृष्ण सार हो अब यह कृष्ण सार ने एवटा ठाव में मुख्य रूप में पाने गद कृष्ण सार संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी घोषणा करो कुछ जिला में सोधे एक पटक ये कृष्ण सार संरक्षण क्षेत्र बर्दिया में तैयार ख्याल कर अब यह कृष्ण सार और भो है कृष्ण सार को तब अर्क डाटा हेने वाले कृष्ण सार कति कति वर्ष में गणना करदे ओके डेली काउंट कर दैनिक ख्याल कर दैनिक रूप में कृष्ण सार हम डेली काउंट कर दैनिक रूप में काउंट करने कुछ होने कृष्ण सार हो इसमें नजुक्की होके okay. अर्क बाहर सिंह रहे बाहर सिंह यो विशेषगरी यह दुईटा ठाव में पाने गद दुईटा संरक्षित क्षेत्र में एटा वाक सुग्लफाटा राष्ट्र निकुंज अर्क बर्दिया राष्ट्र निकुंज हमी तेस भूप भुग्लफाटा राष्ट्र निकुंज और बर्दिया राष्ट्र निकुंज अगरी दुईटा में पाँच बाहर सिंह रहा सिंह को लगी प्रसिद्ध राष्ट्र निकुंज कुन होने सोधिया के एंसर दिखा तब सुग्लफाटा राष्ट्र निकुंज है ओके अर्क रोक हिमाली चितुआ हिमाली चितुआ रोक हिमालय प्रदेश विशेषगरी डोल्पू अथवा डोल्पा जिला को वरीपरी अथवा डोल्पा जिला में रत्य तेगरी सेफुक्सुनो राष्ट्रीय निकुंज में तो हिमालय चितुआ पाने गद हिमालय चितुआ को प्रसिद्ध राष्ट्रीय निकुंज कुन होने सोने हम सेफुक्सुनो राष्ट्रीय निकुंज ख्याल करने गद अर्क रहे गोई प्रजनन केन्द्र अब गोई प्रजनन केन्द्र कुन ठाव में सोने वाले अथवा कुन ठाव में चितवन राष्ट्रीय निकुंज में बर्दे राष्ट्रीय निकुंज में दुईवटा संगठित क्षेत्र में अर्क रहे मृग अध्ययन केन्द्र मृग के बारे में अध्ययन अनुसंधान करना को मृग मृग अध्ययन केन्द्र स्थापना यो चाहे गोदावरी ललितपुर में विशेषगरी यह कुछ राष्ट्रीय निकुंज भि पर्द शिवपुरी नागाजुनक एरिया भि पर्ने हात्ती प्रजनन केन्द्र रहे हात्ती प्रजनन केन्द्र एनिम एलिफेन्ट ब्रिडिंग सेंटर वाले चाहिए खोर्सोर चितवन में स्थापना कर चितवन राष्ट्रीय निकुंज भि ये खोर्सोर चितवन में हात्ती प्रजनन केन्द्र ओके हात्ती प्रजनन केन्द्र कहीं स्थापना करी दुई हजार बयालीस बयालीस खास में कार्य आए तो 
हेन स्थापना चाहिए दुई हजार बयालीस साल में गयो तर ते पच्चीस इस कार्यान्वयन बा कहीं लिया तो एक साल पछाड़ी कहीं बा दुई हजार तिर चालीस दुई हजार तिर चालीस बाट इस कार्यान्वयन में लिया अर्क एगारो में गिद्ध प्रजनन केन्द्र भल्चर ब्रिडिंग सेंटर अथवा इसको हेबिटेट कह रखे चितवन राष्ट्रीय निकुंज विशेषकर यह कसरा क्षेत्र में चाहे गिद्ध प्रजनन केन्द्र स्थापना कर ख्याल कर तेगरी अब अलग वन्यजंतु अरुण हेरू जैसे नील भेड़ा नील भेड़ा कंचन कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र ढोरपाट सिका आरक्षण अलग हिमाली क्षेत्र में पाने ये चाहिए नील भेड़ा है कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र अर्क ढोरपाट सिका आरक्षण क्षेत्र अब यह कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र कि होने एटा ये तब प्रश्न सोधी हाल यह कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र विशेषगरी ये स्थानीय समुदाय ने इसको संरक्षण और इसको व्यवस्थापन करते आया स्थानीय तह बा अथवा स्थानीय समुदाय के संरक्षण करते आगे संरक्षण क्षेत्र कुन होने भाई प्रश्न सोधी हाल तो कुन हो तो कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र हाई तो ख्याल कर गौरी गाई गौरी गाई चाहे चितवन राष्ट्रीय निकुंज और पर्सा राष्ट्रीय निकुंज में गौरी गाई को उपस्थिति देखि अर्क झारल रोक झारल चाहे लमटांग राष्ट्रीय निकुंज में पाँच रामटांग फिर के प्रख्यात प्रसिद्ध हो तो प्रसिद्ध हो रेड पांडा रेड पांडा को रेड पांडा को प्रसिद्ध ये ख्याल कर अर्क हिमाली हाब्रे हिमाली हाब्रे बोनस अथवा हाब्रे बोनस आखिर कुरा एवटे हम के जनाऊ तो आरपी रेड पांडा आरपी रेड पांडा हम जनाने गद लमटांग राष्ट्रीय निकुंज और कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र में मुख्यतः पाने गद इसको हाब्रे अथवा लमटांग राष्ट्रीय निकुंज के प्रसिद्ध छोड़ हिमाली हाब्रे अथवा रेड पांडा रातो पांडा ते नाम ने चिन्ने गद ओके अब यहाँ के कोईसन हेर को अभ्यास करूँ जस्ते विश्व संरक्षण संघ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ने कति प्रजाति का प्राणी संगकटपूर्ण स्थिति में रहकर तो अलग एक सौ एकतीस प्रजाति का प्रजाति के संगकट को अवस्था में एकदम हरा लगे अवस्था में भेटिं एक सौ एकतीस प्रजाति का प्रजाति के हराने खाले सूची में तो नेपाल सरकार ने निज निजी क्षेत्र में वन्यजंतु पालन दिने नीति कहीं स्वीकृत गयो कहीं देखे तो ये धेरे अगड़ी दी सकते दुई हजार साठी भाद्र एगार में चाहे सरकार ने निजी क्षेत्र में अब यह वन्यजंतु पालन कर पाने भाई एट नीति बनाएर चाहे स्वीकृत कर सकते अमीर चाहे कैंवटा वन्यजंतु पालन पोषण कर पाँच तो कैटा एक्काईसवटा वन्यजंतु हम के पालन कर सकते अब यह नीति चाहिए निजी क्षेत्र में इसको अधिकार दिपो पैला चाहिए के थी तो सरकारी क्षेत्र में अथवा सरकार ने मत को संरक्षण कर पाने तेज को पालन कर पाने तेज को व्यवस्थापन कर पाने कुरा अभी दुई हजार साठी भाद एगार निजी क्षेत्र में इसको अधिकार दिए और दी सके पश्चात अलग वन्यजंतु को संख्या कति टोक देख तो एक्काईसवटा वन्यजंतु पालन कर पाने बिक्री वितरण कर पाने भाई कुरा हात्ती साइटिस्ट को कुछ अनुसूची में राखे ठूला खाने काल का वन्यजंतु जति साइटिस्ट को अनुसूची एक में राखे साइटिस्ट में कैटा अनुसूची ल भन्न पैलो अनुसूची में कस्त खाल राखी भन्न पेलो में लोभ होना लगे दोसों में खतरा में पड़े वन्यजंतु को संरक्षण व्यवस्थापन करने संस्था हो साइटिज हाई तो इस कन्वेन्सन अन इंटरनेशनल ट्रेड अन इंडेन्जर स्पेसिज अफ फाउना एंड फ्लोरा भाई कर संस्था इसलिए विशेषगरी वन्यजंतु को अवस्थ के तो खतरा को सूची में छि छाइन अथवा संख्या कति को प्राप्त छ कि छेन तो भाई कुछ एक इन करने सो साइटिस्ट विशेषगरी वन्यजंतु क्षेत्र तीर हे लोभ होना लगे लगे कि छेन भाई कुछ पैलो सूची में हमें एकदम लोभ होना लगे खतरा में पड़े सूची में अनुसूची एक में रख दुई में कस्त तो भविष्य में चाहे निकट भविष्य में ख हराने खाल अथवा निकट भविष्य में खतरा में पड़ने खाल वन्यजंतु अनुसूचित दुई में सूचीकृत करीन में कस्तो 
तीन में पर्याप्त संख्या भिकट भविष्य में उन्नी को उन्नीर हराउन अथवा उन्नी यथावत अवस्था जो उन्नीर को संख्या छे देखियो अनुसूची तीन में राखी सो यह हराने अवस्था हेरा चाहिए अनुसूची एक अनुसूची दुई अनुसूची तीन करी क्रमश राख्ने हे सकूँ जस्ते हात्ती प्रजनन केन्द्र स्थापना कहीं भो सोधी हाल जस्ते स्थापना दुई हजार बयालीस भो तर हमें लगू चाहे कहीं गये तो दुई हजार तिरचालीस मैं स्थापना मिति दुई हजार तिरचालीस राख देखिए ख्याल कर यह खोरसोर चितवन में हात्ती प्रजनन केन्द्र जैसे कि घरियल प्रजनन केन्द्र अर्थात घरियल ब्रिडिंग सेंटर हमें सन् उन्नीस सौ अठहत्तर में कसरा चितवन में इसको स्थापना कर सकते घरियल को गिद्ध प्रजनन केन्द्र होने दुई हजार आठ यह क्या कसरा चितवन में रहकर हात्ती प्रजनन केन्द्र भो तर ओके ये ठीक है ओके कसरा चितवन गिद्ध प्रजनन केन्द्र होने दुई हजार सन् दुई हजार आठ में हमें कसरा चितवन में इसको स्थापना सदर चिड़ियाखाना को स्थापना कहीं भो तीन मिति सोधी हाल सदर चिड़ियाखाना कहीं स्थापना कर उन्नीस सौ उन्नबे वैशाख सत्ताईस गति सदर चिड़ियाखाना को रूप में स्थापना कर यहाँ एट तब अलग बुझ् पड़ने कंसेप्ट हेन वन्यजंतु आरक्षण और संरक्षण क्षेत्र वरीपरी का जनता को सामजिक रर्थिक जीवन स्तर सुधार करने उद्देश्य लिया कार्यक्रम के यो पार्क पीपुल प्रोजेक्ट वाले 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 वो उन्नीस सौ चौरानब्बे में लिया पीपीपी यही हो थ्री पी को यही हो थ्री पी के संग संबंधित पार्क पीपुल रोजेक्ट वोधी हाल थ्री पी को पार्क पीपुल एंड प्रोजेक्ट अब यह कुछ वन्यजंतु आरक्षण अथवा संरक्षण क्षेत्र वरीपरी चाहिए के करने वन्यजन कुछ तैंको स्थानीय बासी को जीविकापार्जन कर लिविंग स्टैंडर्ड अथवा जीवन स्तर चाहे सुधार कर गुणस्तर बनाने को लगी पार्क पीपुल प्रोजेक्ट कंसेप्ट लिया इसमें वरीपरी चाहे पार्क बनाने तेस पे तैं गए उ वन्यजंतु पालन कर पाने भाई कंसेप्ट थी वन्यजंतु रनवीय चाहे सहकार अस्तित्व सहअस्तित्व कायम करने भाई कुरा कंसेप्ट इसमें मुख्य हो यह थ्री पी थ्री पी ओड चाहिए अब देखने भो पार्पी कुल प्रोजेक्ट रहे उन्नीस सौ सन् उन्नीस सौ चौरानब्बे देखि लागू भग रहे बुझ्हला ओके यहाँ चाहे कई खोजकर्ता विभिन्न खोजकर्ता रिन्नी को अनुसंधानकर्ता खोजने अनुसंधानकर्ता अथवा रिसर्चर रह जस्ते हेने वाने को अलग विशेष ज्ञान हासिल करो विषय में हर जस्ते सरीश्रीप विशेषज्ञ अथवा हम इस सरीश्रीप श्री कर्णबहादुर शाह अब यहाँ विशेषज्ञ अब हम मुख्य रूप में हे कुछ देश को कोले के विशेषज्ञ रहे तो भाई कुछ हो स्पेसिफिक वन्यजंतु और निश्चित कुछ एवं वन्यजंतु को बारे में उसे डिप्ली अध्ययन करेंगे हम विशेषज्ञ मांग अब सरीश्री विशेषज्ञ भन अथवा रेप्टाइल्स को विशेषज्ञ को सोने कर्णबहादुर शाह जो अर्क पंची विशेषज्ञ पंची विशेषज्ञ भाक्टर हेम सागर बराल नेपाल ख्याल कर यदि कहीं प्रश्न पंची विशेषज्ञ को एकपटक सोधी सकते प्रश्न सो अथवा प्रिमेट्स अथवा बांदर विशेषज्ञ भाई बांदर विशेषज्ञ को डाक्टर मुकेश चालीस धेरेपटक तब नाम सुन्न भाग महत्वपूर्ण है प्रिमेट्स भन अथवा बांदर विशेषज्ञ को भाई डाक्टर मुकेश चालीस जल विद्युत विशेषज्ञ भाई हरिराम श्रेष्ठ ने तेगरी हिम नदी तथा तो हिमताल विशेषज्ञ अथवा यह ग्लेशियर संबंधी अध्ययन करवा इस संबंधी विशेष अध्ययन कर डाक्टर रिजन भक्त काशस्त हु नेपालक हु रिजन भक्त काशस्त बाघ विशेषज्ञ तब पढ़ाई सकते बाघ विशेषज्ञ छब्बीसवटा वन्यजंतु अंतर्गत भी बाघ को कुरा झमक बहादुर कार्की स्लैस अथवा कंचन था ये नेपालक हु अर्क अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंची विशेषज्ञ अब यहाँ अंतरराष्ट्रीय कुरा हम जस्ते हमें मत पढ़ी सको है अब यह अंतरराष्ट्रीय हर अंतरराष्ट्रीय ख्या ख्याति प्राप्त पंची विशेषज्ञ को सलीम अली भारत का नागरिक होगी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रिमेट्स अथवा चिंपांजी विशेषज्ञ को 
जेन गुडाल ये ब्रिटिश अथवा बेलायत का नागरिक होने जेन गुडल भाई अंतरराष्ट्रीय चाहे प्रिमिट्स अथवा बांदर संबंधी अध्ययन करेपाल को हम को बने को बनते हो डाक्टर मुकेश चालीस नेपाल का मुकेश चालीस अंतरराष्ट्रीय रूप में जेन गुडाल ब्रि ब्रिटिश का अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकृतिविद भिन्सन था को पाला में नेपाल बस को थे भाई ब्रोइन हाउटन हसन भाई के यो प्रकृति नेचर संबंधी अध्ययन कर प्रकृतिविद भी हुई भिन्स था को पाला में आया थे दस में रख पुतली विशेषज्ञ अथवा इनको अर्क विशेषता सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता पाया एट ब्रिटिश नागरिक हु पुतली विशेषज्ञ कोलिन स्मिथ कोलिन फिलिप स्मिथ अर्थात पुतली बाजी हो जिसको भर्खर अस्त के सो यो ख्याल कर ओके लक्ष्मी जी हेलो लक्ष्मी जी संजीव जी माइक म्यूट कर हेलो लक्ष्मी जी हजर सर भर्खर मैं मैसेज कर ओके ल ठीक है क्लास सो पुतली विशेषज्ञ हम कस चिंता कोलिन फिलिप स्मिथ हम चिंने गद कहीं तब कस को बच्चा के भाई सो सी तो सो हम जस्ते बाघ हो सीह होस् अथवा चितुआ हो अथवा ये फिलेटी परिवार जे जे तिनी को बच्चा हम के भमर भद बाघ सिंह रितुआ को बच्चा हम डमर भाँ गैड़ा को बच्चा हम के भटा केटी भद हात्ी को बच्चा हम छावा भाले हात्ी हम के भरे मत्ता बनोस् अथवा गज बनोस् भाले भोथी हात्ी हम डोई भद अर्क गौरी गाई गौरी गाई जी गाई भाई गाई को बच्चा अथवा यहाँ पड़ी गौरी नजोड़िए गाई भाई हम के नर्मली घर तर बाछा बाछी भौरी गाई लाई हम के गौरी गाई को बच्चा बच्ची हम बाछा बाछी भद चरा को बचेरा हो नर्मली है खरा को हम के पठापाटी खरा को बच्चा हम पठापाटी भालू को बच्चा के हम गद्दू भी सिलू बिरालो को बच्चा हम न्यारा अथवा बिरालो को बच्चा हम न्यारा भद रुट को बच्चा हम उल्लू भैगुत्ता को चेपाकांडा भैया अर्ना को हम के पाड़ापाड़ी अर्ना आप में भैंसी कोई भैंसी प्रजाति नहीं हो ते भर हमी भैंसी को बच्चा के पाड़ापाड़ी नहीं भाई भर अर्ना के पाड़ापाड़ी नहीं भाई इसमें तब बिगा सायद परीक्षा में सोधे भी सजी ओके हेन यहाँ कुन कार्य कति वर्ष को अवधि में गई जैसे बाघ गणना हम कति कति वर्ष को अंतराल में कर पांच पांच वर्ष को सरी चार चार पैला हम पांच पांच वर्ष में करते अ चार चार वर्ष को अंतराल में हम के बाघ गणना करने गद गैंडा गणना कति कति वर्ष को कर पांच पांच वर्ष ओके अर्ना चाहिए तीन तीन वर्ष न होने पर्ने हाई यहाँ यहाँ पांच पांच वर्ष लग्न होगा तभी होता तो ये फ्लक्चुएट होने टाइम हो कस्त सदैं मेथड विधि एवटे करने भाई होते हैं जैसे हम पे बाघ पांच पांच वर्ष में करते अ चार चार वर्ष घटा अब यह अर्नागणना पैला पांच पांच वर्ष में गई थी अलग तीन तीन वर्ष होने सकता मैं एकचोटी हे हाई तक तब एक में ग्रुप में जानकारी दूँ लिश्व राष्ट्रीय निकुंज सम्मेलन हमें दस दस वर्ष को अंतराल में करने गद रुख गणना चाहे हमी नर्मली पांच पांच वर्ष को अंतराल में हम रुख गणना कर मृग प्रजाति जी तिहला हम के डेली काउंट करने गद ओके यहाँ से कई वन्यजंतु को उपनाम दिया अथवा विशेषता कुन वन्यजंतु कई नाम दिया तो नाम ने हम नामकरण अथवा चिन्ने गद जस्ते हेने वाने वातावरणीय राजदूत अथवा हिमाल की रानी अथवा हाब्रे को शत्रु हम कुछ वन्यजंतु चिन्ने गदुआ चिन्ने गद 
वातावरण की वातावरणीय राजदूत बनोस् अथवा हिमाल की रानी बनोस् अथवा हाब्रे को मुख्य शत्रु भाई हम हिंसु तो बुझने गद धमीरा को शत्रु शालक को अब शालक को दात हो कि होने भाई कुरा आगे थे शालक को दात होते इसलिए धमीरा रो कमीला धमीरा फटेंगरा खाने गर्स धमीरा धमीरा चाह इसको मुख्य आरा हो अर्क शालक कुछ जिला में बड़ी पाँच भर सोधी हाल अथवा शालक को मकनपुर रालक को अर्क विशेषता हो तो एवटे ठाव में दिशा करने वन्य जंतु भी हो ओके अर्क रोक बलवान रुद्धिमान जानवर बलवान रुद्धिमान जानवर भाई हम हात्ती भुद्धिमान जीव बने वाले फिर हम डलफिन जीव बने वाले सोस अथवा डलफिन बुझ जानवर भाई हात्ती भैया अर्क वातावरण स्वच्छ राखने स्तनदारी जानवर कौन हो तो वातावरण स्वच्छ वातावरण स्वच्छ राखारी जानवर हुडार अथवा ये को किंबदंती किंबदंती आए हमें हिमाली खैरो भाला हिजो हमें हिमालयन ब्राउन बिहर पढ़ा थे ये को किंबदंती भालू बुझने गई अर्क रोक चमकिलो बिरालो अथवा साइनिंग कैट अथवा ये एकदम चमकिलो खाले बिरालो भी हाब्रे ना अर्थात रेड रेड पांडा ने नहीं बुझने गद मिशल बाँदर अथवा ध्वासे बाँदर चाहे कस को नाम हो तो रातो बाँदर को काचुली फेर्न सकने मछा अथवा काचुले सर्प जस्ते काचुले फेर्ने मछा कुन होने तो के डलफिन हो भगवान कृष्ण को सारथी के होने वाले भगवान कृष्ण को सारथी के कृष्ण सार नहीं हमें पढ़ अब साहतोष अथवा ऊन को राजा भाई तो चिरू हो इसको ऊन एकदम हलुंगो खाले हो राजा को रूप में हम चिरूला लिंक हम पढ़ सकते जंगली भेड़ा वाले अर्गाली अथवा नायन लुझने गद एक ठाव में एवट स्थान में मत दिशा करने जानवर कुन होने वाले लिखना तो कस्तूरी मृग भी हो चौका भी हो तो गैंडा चाहे कस्त एवटे ठाव में है गैंडा एवटे ठाव में दिशा कर सोई ठाव पछाड़ी फर्क जान पछाड़ी फर्किने जानवर चाहिए गैंडा हो तो प्रकृति को कुचिकार भाई तो को गिद्ध हो भलचर भकृति को कुचिकार पंची कुन होने सोधी हाल गिद्ध हो ओके यहाँ थोड़े अब तब मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में मैं पढ़ा बाकी पढ़ा चाहिए है निकुंज नजुक अस्त भर्खर चितवन राष्ट्रीय निकुंज में इसको अध्ययन कर दिशा को बारे में कतिपय बुक में तैयार हिस्पीड खराब भेट्ह तर खास में हिस्पीड खराब है नजुक्न होके okay. अब निकुंज आरक्षण में सुरक्षा तैनात नेपाली सेना को समन्वय के बारे में हेरू थोड़े कुछ निकुंज में कई कतिवटा कहीं देखी सेना खटाइए भूरा रह तलिक विषय वस्तुस जोड़ दिन सकता निकुंज आरक्षण मेंी सेना हेने वाली सेना ने कहीं प्रकृति संरक्षण को जिम्मेवारी संभाल आए भन्न को मतलब कहीं बार इन अब यह प्रोटेक्शन को काम में लगे भन्न खोजे ये विक्रम संबंध दुई हजार बत्तीस साल के सेना जिम्मेवारी दिए अथवा सेना प्रकृति को संरक्षण को जिम्मेवारी प्रदान करी सेना ने कहीं प्रकृति संरक्षण और दुर्लभ वन्य जंतु को चोरी शिकारी निंत्रण का लगी निकुंज तथा आरक्षण में परिचालन होते आए भाई अब राष्ट्रीय निकुंज तीर तब हेन भाई विशेषकर बर्दिया बाके तर्मी दी भेट्ह ये आर्मी कहीं देखी दिखे रहे तो इन प्रकृति संरक्षण बने अथवा यह नेचर प्रोटेक्शन को हिसाब से दुई हजार बत्तीस साल में इन अधिकार दिए अथवा इन जिम्मेवारी संभाल प्रदान करो ते ठैक्क दुई वर्ष पीछे के करो तो आरक्षण निकुंज क्षेत्र में यह अवैध चोरी शिकार निंत्रण करने उद्देश्य इन जिम्मेवारी दिए कहीं तो विक्रम संबंध दुई हजार चौतीस साल में दुई हजार चौतीस साल में यह प्रदान कहीं राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्य जंतु आरक्षण निर्देशन लाय को प्रमुख जिम्मेवारी सहायक रथी अथवा हम जिस जर्नल भाई गद जर्नल ने संभाल आए तो दुई हजार एक्वन्न साल जर्नल संपूर्ण अब आ आदि काम 
आदि यो जिम्मेवारी चाहिँ अब आर्मीलाई दिइसकेपछि चाहिँ सम्पूर्ण कामहरु दिने भन्ने कुराहरु भयो त्यसपछि अ 2051 सालबाट चाहिँ जर्नललाई चाहिँ जिम्मेवारीको सहायक रथीको रूपमा चाहिँ प्रदान गरियो अ करिब नेपाली सेनाको कति जनशक्ति निकुञ्ज तथा आरक्षणको सुरक्षामा खटिएका छन् भने सोधे भने 8 गण र 7 गुलमबाट सुरक्षाका लागि नेपाली सेना तैनाथ खटिदै आएका छन् करिब संख्यामा हेर्ने भने करिब 8000 चाहिँ संख्यामा चाहिँ के छन् त यो विभिन्न निकुञ्जको आरक्षण अथवा यो प्राकृतिक संरक्षणको लागि चाहिँ यी आर्मीहरूलाई चाहिँ खटाइएको छ संरक्षित क्षेत्रको वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले खडा गरेको पोस्टहरु जम्मा कति छन् भने भने संरक्षित क्षेत्र भित्र कति छन् त 188 वटा चाहिँ के छन् त पोस्टहरु नेपाली सेनाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणमा कुन-कुन अपरेसन सञ्चालन गर्दै आएको छन् भने भने अब यो सेनाहरुले विभिन्न समयमा यो चोरी चोरी शिकारीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि अथवा अब चोरी शिकारीलाई चाहिँ निमिकरण गर्नको लागि चाहिँ के अपरेसनहरु बेलाबेला सञ्चालन गर्ने गर्छन् अ ती जस्तै तपाईहरुलाई सोधियाले भने जस्तै सर्च अपरेसन भने पनि आखिरै चोरी शिकारीलाई चाहिँ कम गर्नको लागि गरिएको अपरेसन रहिछ नेपाली सेनाले परिचालन गरेको भने बुझ्नु होला एम्बुस अपरेसन भनेको पनि एउटै हो त्यही हो साधारण पेट्रोलिङ गर्ने गस्ती गर्ने कामहरु अब स्पीड र लामो गस्ती गर्ने कामहरु हैन यो स्विप गर्ने अथवा लामो गस्ती गर्ने यी सबै इनीहरुले चाहिँ परिचालन गरेका अ चोरी शिकारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि गरेका कामहरु हुन् भने बुझ्नु होला हाल नेपालमा नेपालका कति वटा संरक्षित क्षेत्रमा नेपाली सेनाहरु चाहिँ सेनाले सुरक्षा दिदै आएको छन् त चौथो चौरो वटा सरी चौदौ वटा संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ के गरेको छन् त नेपाली सेनाले चाहिँ इसको प्रोटेक्शन करने काम हो अथवा इसलाय सुरक्षा दी दे आगे बैठें जो राष्ट्रीय निकून जो बनने जन तो आरक्षण ते बने कुछ संग्रहित क्षेत्र भी तो सुरक्षा को जिम्मेदारी कोस को उन्हें करते सोता राष्ट्रीय निकून जो कार्यलय बनने जन तो आरक्षण कार्यलय रहे इन्हें पाली सेनारी बन तथा बन्ने जन्तु सम्पदाको सुरक्षाका लागि कुन-कुन निकाय बि समन्वय हुन आवश्यक छ भने भने जति पनि यो वन क्षेत्रतिर काम गरेका छन् बन्ने जन्तु सम्बन्धी काम गरेका छन् यी सबैले एकअर्कासँग सहकार्य गर्न समन्वय गर्न आवश्यकता हुन्छ जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय भयो बन्ने जन्तु आरक्षण कार्यालय भयो अथवा नेपाली सेना भयो अहिले मुख्य रूपमा खटेका यी तीनै वटा संस्थाहरु यी तीनै वटाको एकअर्का बिच के हुनुपर्छ त सहकार्य समन्वय हुनुपर्यो निकुञ्ज आरक्षणमा खटेका सुरक्षाकर्मी कसको मातहतमा रहि परिचालन हुन्छन् भने भने यो चाहिँ सुरक्षा प्रमुख अथवा गुण वा गुण गुणपति हुने गर्छ अगे हामी तपाईलाई भनेको थिए मैले तपाईलाई सुरुमा माथि अ मैले तपाईलाई माथि यहाँ कहिले चाहिँ कसलाई हस्तान्तरण गरियो भनेर कुरा गरेको थिए नेपाली सेनाको उसको मातहतमा रहे चाहिँ यस्तो सुरक्षा प्रमुख चाहिँ दायित्व दिइने गरिन्छ चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षण कार्यालय र नेपाली सेनाले नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र डिभिजन वन कार्यालय बीच कस्तो सम्बन्ध हुनु पर्छ भने भने सम्बन्ध हुनु पर्यो प्रत्येकले चाहिँ एकअर्कालाई आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग गर्ने हुनु पर्यो जति पनि जस्तै डिभिजन वन कार्यालय होला न हैन त्यसैगरी नेपाल प्रहरी डिभिजन सरी नेपाली सेना नेपाल प्रहरी यी राष्ट्रिय निकुञ्जहरु अथवा आरक्षण कार्यालयहरु वन विभाग जति पनि छन् यी सबै बीच चाहिँ समन्वय सहकार्य भएर चाहिँ यस्तो चोरी निकासीलाई चाहिँ चोरी शिकारीलाई नियन्त्रण गर्न पर्यो यस्तो कामलाई चाहिँ निरुत्साहन गर्न पर्यो भन्ने कुराहरु नेपाली सेनाले सबैभन्दा पछि सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको संरक्षित क्षेत्र कुन कुन हुन् भनेर सोधे भने सबैभन्दा पछि लिएको चाहिँ कुन हुन् त मोकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र ढोरपाटन शिकार आरक्षण यी दुईवटा संरक्षित क्षेत्र अलि पछि समा लिएका हुन् नेपाली सेनालाई सबल र सक्षम बनाउन कुन ठाउँमा संरक्षित शिक्षालय स्थापना गरिएको छ त यो संरक्षण शिक्षालय भनेको चाहिँ यो नेपाली सेनालाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने ठाउँ यो कसरा चितवनमा स्थापना गरिएको छ अ डाइरेक्ट फिल्डमा खटाउनु पूर्व चाहिँ के गरिन्छ त इनीहरुलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिइन्छ विभिन्न वन्य जन्तुहरुलाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्ने विभिन्न वन्य जन्तुहरुसँग कसरी डील गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अ बेस बनाएर चाहिँ इनीहरुलाई चाहिँ के गरिन्छ त ट्रेनिङ दिने गरिन्छ त्यसलाई हामी अ संरक्षण शिक्षालय भनेर बुझ्छौ कसरा चितवनमा स्थापना गरिएको छ चितवनको कसरामा रहेको संरक्षित शिक्षालयको कमान्ड विक्रम सम्म 2072 देखि कसले सम्हाल्दै आएको छ भने भने अब जति पनि अहिले संरक्षित क्षेत्र हेर्ने हो भने विशेष गरी यो राष्ट्रिय निकुञ्जहरु त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ हामीलाई याद हामीले पढिसकेका छौ अ त्यो अन्तर्गत चाहिँ अहिले कसले महासेनानी महासेनानी भनेको यो नेपाल नेपाली सेनाको एउटा पोस्ट हो हाई पोस्ट हो महासेनानीले चाहिँ के गर्ने हो त यसको संरक्षणको अथवा यसको सम्पूर्ण कार्यहरु चाहिँ 
नेपाली सेनाको महासेनानीले चाहिँ हेर्दै देख्दै गर्ने काम हो कुन संरक्षित क्षेत्र भित्र कुन गण दल छ कुन सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ त्यो यो हेरौ जस्तै चितवनमा चाहिँ के गण राखेको छ त खडक दल यो नेपाली सेनाको खडक दल भनेर चाहिँ चितवनमा स्थापना गरिएको छ सबै ठाउँमा छैन के के ठाउँमा छ पर्सामा चाहिँ के छ त सिद्धि बक्स गुल भनेर छ त्यसैगरी शिवपुरी नागार्जुनमा के छ त दि फेमस महेन्द्र दल र शमशेर दल गण भनेर चाहिँ दुईटा दललाई चाहिँ यसरी जोडेर चाहिँ यो शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि तैनात गरिएको छ र बर्दियामा के छ त देवी दत्त गण भनेर चाहिँ स्थापना गरिएको छ यो आर्मीका पोस्टहरू हुन् बाँकेमा के छ त अर्जुन बाण गण छ त्यसैगरी लामटाङमा के छ त विष्णु दल गण छ सुग्लाफाटामा देवी दल गण छ सेफोक्सुन्डमा के छ त राम बाण गुल छ सो यी केही दल यी केही नेपाली आर्मीका केही गणहरू रहेका छन् यी तपाईँहरूले यसो पढ्नु होला कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ के को गण छ कहिले कहीँ यस्तो पनि सोध्दिन सक्छ अरू भनेको चाहिँ यसमा नर्मल नर्मल कुराहरू छ अलिकति वन्य जन्तुहरूको कुरा गर्ने हो भने यो बच्चा बच्चीहरू यी कसको बच्चालाई चाहिँ के भन्ने भन्ने कुराहरू यो विशेषज्ञको कुराहरू पनि तपाईँहरूले पढ्नु होला परीक्षामा यो कुराहरू पनि सोधिन्छ होइन अर्को भनेको त थोरै हामी वन्य जन्तुहरूको कुराहरू गर्दै थिएँ मैले तपाईँहरूलाई हजुर यो थ्री पी भन्ने के भन्नुभएको थियो थ्री पी कि टू पी के भन्नुभयो ए थ्री पी थ्री पी ओके ए थ्री पी ए थ्री पी भनेको चाहिँ पार्क पिपुल एन्ड प्रोजेक्ट पार्क पिपुल एन्ड प्रोजेक्ट भन्ने कन्सेप्ट हो यसले चाहिँ वन्य जन्तु र मानवबीच चाहिँ सहकार्य सहअस्तित्व गर्नु पऱ्यो हामीले पनि अब वरिपरि चाहिँ पार्कहरू बनाउने अथवा वातावरण यो वन्य जन्तुलाई चाहिँ सन्तुलन हुने खालको वातावरणहरू सिर्जना गर्नु पऱ्यो रुख बिनाशहरूलाई चाहिँ का यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा कन्सेप्ट ल्याइएको यो उन्नाइस सय चौरानब्बेमा ल्याएको कन्सेप्ट हो थ्री पी भनिदिनु सक्छ तपाईँहरूलाई थ्री पी भन्यो भने पार्क पिपुल एन्ड प्रोजेक्ट भनेर बुझ्नुहोला ओके यसमा तै कसैलाई केही समस्या छ कि नभए हामी अर्को स्लाइड अर्को स्लाइड थियो अगाडि पहिले सोधेका प्रश्नहरू ट्याक्कै ट्याक्कै भन्दिनु होला सर है हजुर पहिला यो भन्दा अगाडि सोधेका क्वेशनहरूलाई ठ्याक्कै यहाँबाट आथ्यो भनेर पनि यसो जानकारी अब हेर्नुस् अब यो स्लाइडबाट तपाईँलाई सोधिहाल्यो भने जस्तै बाघको तपाईँलाई गणनाको कुराहरू सोध्नु सक्छ बाघको सङ्ख्या जति मैले तपाईँलाई यहाँ लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् त बाघको यही कुराहरू विषयवस्तु सोध्ने भनेको सोध्नु चाहिँ बाघ गणना सोधिनु सक्छ तपाईँहरूलाई होइन बाँकी मैले तपाईँलाई यो मिर्गप अध्ययन केन्द्र कुन ठाउँमा छ भनेर सोधेको छ एकपटक होइन अब यो तपाईँलाई प्रजनन केन्द्र कुरा सोध्यो भने यी तपाईँले सजिलै डिल गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी कहिले कहीँ सोधिनु सक्छ भन्ने कुराहरू हो अभ्यास गर्ने हो तपाईँले यो सम्बन्धी पाठ्यक्रम बुझ्नुहुन्छ त्यही हो बाँकी म तपाईँलाई यो हाइलाइट गरिदिन्छु कुनै सोधेको छ कुनै सोध्ने खालको इम्पोर्टेन्स अलिकति महत्त्वपूर्ण देखिन्छ भने पनि त्यो कुराहरू पनि छलफल गर्छौँ ओके हामी चाहिँ अब अर्को स्लाइडतिर अलिकति प्रवेश गर्छौँ है त यो आज यति नै यसको स्लाइड हामी अर्को स्लाइड चाहिँ थोरै पढ्छौँ